Hello Giờ đây là một video về chủ đề học ngữ pháp tiếng Đức này chủ đề chúng mình sẽ bàn về đấy là modal verben và chỉ trong video này thôi thì chúng mình sẽ bàn đến ba cái modal verben đấy là zolen, mission và driven <cười> ý nghĩa của ba cái modal verben này thì chắc là nhiều bạn cũng biết rồi zolen là nên, mission là phải và driven là được phép để dịch sang tiếng anh thì nó cũng khá là đơn giản zolen thì tương ứng với should mission thì là must hoặc là have to và driven thì cái này lại thì trong tiếng Anh không có một cái model verb nào tương ứng với, với driven cả thì các bạn có thể hiểu là is hoặc are allowed to thì để cho các bạn dễ nhớ hơn cái cách sử dụng của ba cái modal verb này thì mình sẽ đặt nó vào một cái context đó là một câu hỏi was tun beim anfangen deutsch zu lernen thì một tí context cho các bạn trong bài nói này um, những cái mà mình nói trong mục Zolen đấy là những lời khuyên gọi là kiểu Ờ, bên lề của mình tức là tùy thuộc vào tùy thuộc vào khả năng học và cách học của từng người mà những lời khuyên này có thể giúp cho bạn hoặc là không thì các bạn hãy tự học và tự tìm hiểu xem và tự thử nghiệm xem là cách học nào phù hợp với bạn nhất không nhất thiết là các bạn phải theo toàn bộ những lời khuyên của mình trong mục Zolan thế nhưng khi đến mục Mission có nghĩa là các bạn phải làm gì thì những lời khuyên này mang tính thiết thực khoảng 80 đến 85 phần trăm có nghĩa là vẫn chỉ theo mình thôi, đây là ý kiến cá nhân của mình thôi thì Hãy chú ý đến những lời khuyên trong một mission Và ở một Driven có những cái gì? Đấy là một lời khuyên mà có giá trị thiết thực 100% Có nghĩa là chắc chắn là nó sẽ có hiệu quả với các bạn Còn nó là cái gì thì uh, chờ xem nhé Was muss ich tun beim anfangen Deutsch zu lernen? Was sollt ihr denn machen beim anfangen Deutsch zu lernen? Das ist eine der Fragen die ich seit dem Erstellen dieses YouTube-Kanals am meisten bekommen habe. Naja, dann werde ich euch in diesem Video zeigen oder erzählen, was ihr da machen sollt, eventuell müsst und dürft. Also zuerst, was ihr machen sollt. Als erstes denke ich, dass ihr euch an die deutsche Kultur gewöhnen sollt. Und dabei meine ich deutsche Musik hören, deutsche Filme schauen oder die deutsche Esskultur zu probieren, also nicht nur Bratwurst und Bier, sondern auch Hefeklösse und Sauerkraut, Brezel, Kartoffel, äh, Milchreis, also etwas Exotischer als was beim Oktoberfest ähm, signifikant sind. Zweites, sollt ihr euch ein Wörterbuch besorgen. Warum braucht ihr ein Wörterbuch? Und ich meine ein echtes Wörterbuch, nicht ein elektronisches wie Lingui oder keine Ahnung, irgendwelche andere Wörterbücher, weil in einem Wörterbuch sind die Bedeutungen von den Wörtern präziser und auch konkreter als in Online-Wörterbüchern. Also ihr sollt euch wirklich ein echtes Wörterbuch kaufen. Auch für die Prüfungen braucht ihr unbedingt sowas. Ihr dürft sowieso keine Handys in die Prüfung mitnehmen. Also es lohnt sich. Dritten, ihr sollt euch am besten mit einem Deutschen befreunden. Naja, das kann ein bisschen schwer fallen, auch für mich. Aber mir fällt das Befreunden mit den Deutschen immer noch schwer, weil, naja, sie sind auch nicht unbedingt das freundlichste Volk auf der Welt, aber vielleicht mal durch keine Ahnung, Tinder oder Facebook. Es gibt viele Online-Plattformen einfach, um zu chatten, um sich unterhalten mit verschiedenen Freunden aus verschiedenen Ländern. Also einfach mal probieren. Viertens, ihr sollt euer Englisch verbessern. Warum meine ich so? Weil Deutsch und Englisch einzig aus derselben Sprachfamilie stammen, nämlich der germanische Sprache. Deswegen haben sie viele Gemeinsamkeiten. Als ich Deutsch gelernt habe, hatte ich auch den Vorteil, dass damals meine Englischkenntnisse schon relativ gut war. Deswegen hat Englisch mir viel geholfen beim Deutschlernen. Und ich glaube, es sollte euch auch helfen. 
Fünftens, wenn ihr Vokabular lernt. Zu jedem neuen Wort, das ihr lernt, unbedingt einen passenden Kontext finden und anwenden. Zum Beispiel, wenn ihr heute neulich das Wort Gewohnheit gelernt habt. Und dieses Wort ist auch ein ziemlich bekanntes und äh, viel verwendetes Wort. Deswegen lohnt es sich, ähm, dieses Wort gut zu merken. Und dabei hilft es, einen Text dazu oder mindestens einen Satz dazu zu schreiben. Und ja, dabei könnt ihr auf jeden Fall dieses eine Wort besser merken. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich was ihr machen müsst. Das ist sozusagen meine strengere ähm, Ratschläge für euch, worauf ich am meisten Wert lege, ist, dass ihr euch ein, ein klares Ziel setzen müsst. Deutsch ist nicht eine einfache Sprache und dafür müsst man viel Mühe geben. Und für viele Leute kann es auch anstrengend sein. Also müsst ihr euch auch schon am Anfang an festlegen, wofür lerne ich Deutsch. Ähm, zum Studieren, zum Arbeiten oder zum Spaß. Wenn ihr nur zum Spaß, also nur einfach um eine andere Sprache zu kennen, Deutsch lernt, dann müsst ihr euch nicht so viel anstrengen. Und ich glaube, wenn ihr langsam und konsistent lernt, hat es auch einen besseren Lerneffekt. Aber wenn ihr meint, dass ihr in Deutschland studieren wollt, dann sollt ihr auch möglichst früh mit Deutsch anfangen. Zweitens, ihr sollt einen Deutschkurs besuchen, also einen guten mit guten Bewertungen, auch mit einem ordentlichen Kursbuch, Arbeitsbuch und sowas, weil bei der deutschen Sprache gibt es viele ähm, grammatische Regeln. <lacht> Dabei ist es wichtig, schon vom Anfang an eine sichere Basis zu haben <lacht> hinsichtlich der Grammatik. Ich hatte Glück, dass ich schon vom Anfang beim Deutschlernen eine gute Lehrerin gehabt habe. Ja. Also da sollt ihr euch auch wirklich ähm, schlau machen, also viel suchen, viel recherchen, welche Lehrer und welche Lehrerinnen in Vietnam sind gut, sind bekannt für das Deutsch lehren. Ähm, ja, es tut euch gut, wirklich. Drittens sind meiner Meinung nach Lernmaterial. Wenn ihr zur Schule geht, müsst ihr unbedingt Schulbücher kaufen, oder? Müsst ihr auch äh, Stifte kaufen. Ähm, Bleistifte, alles Mögliche. Also beim Deutschlernen ist es auch so. Ihr braucht Bücher, Hefte, ordentliche Hefte. Also, das ist momentan mein Deutschheft. Ähm, es gibt eigentlich nicht so viel, weil ich ähm, bereits heute früh alles aussortiert habe. Aber so soll euer Deutschheft mindestens so aussehen. Farbestifte besorgen, Textmarken, sowas und wenn möglich auch verschiedene Größe. Es ist auch eine effektivere Vorgehensweise, meiner Meinung nach, um Vokabular zu lernen. Und letztens ist natürlich üben. Üben, üben, üben. Und zwar konsistent. Viele fragen mich auf Vietnamesisch. Sagt ihr so den Bitte? Naja, was soll ich sagen? Ich übe halt. Erst durch kann man besser werden. Es sei denn, ihr seid geniehen, also ihr seid super intelligent, die ohne zu lernen trotzdem gute Noten bekommen. Konjang da. Ansonsten dann unbedingt üben. Und letztens, was ihr machen dürft oder beziehungsweise nicht dürft. Und dabei ist es wichtig, dass ihr nicht ungeduldig sein dürft. Sprachlernen ist ja schließlich ein Prozess, der viel Aufwand und viel Zeit verbraucht. Besonders bei der deutschen Sprache muss man sich extra viel Mühe geben, muss ich ehrlich sagen. Aber mit der Zeit verbessert man sich. Ob langsam oder schnell, das hängt noch von vielen Faktoren ab. Aber auf jeden Fall sollt ihr das schaffen. Also Leute, bleibt dran und das war's für heute. Tschüss!